。那如果没遇上经济上的困难，那为什么我妈白天晚上给人当护工啊？什么护工啊？我是给老同事帮帮忙。老同事，老顾就你一个同事啊，人那么多同事怎么不去帮忙呢？那你什么意思呢？那你意思是说，昨天让我吃饭，我没回家，我没跟你去吃，你是在警告我吗？我警告你什么？那你希望是昨天警告我，我今天就应该收敛在家待着。可你听说我晚上竟然没回来，你就主动找上门来，让我难堪是吗？林峰。过激了啊！孩子一定不是这个意思。我过激吗？哎，廖汉秋，今天的事，你是不是跟王莽说了啊？你充当什么角色？我充当什么角色了？我一直在替你瞒着。你瞒着吗？你瞒着旺旺怎么会找我去呢？妈妈。这件事情，爸爸一直都在瞒着，他什么都没说，他一直都在护着你。你为什么今天回来之后，你还在质问我爸呢？你教教我应该怎么跟你说。整整十年，我要是能说，我何必这么辛苦的委屈自己啊？你在这个家里面很委屈吗？我爸爸是冻着你了，还是饿着你了？我爸爸什么都护着你，连厨房都没让你进过，你怎么委屈了？哦，你今天做了这样的事儿，我爸不委屈啊？好啊，旺旺，那你问问你爸爸，他有资格说委屈吗？没资格，没资格，没资格，我不委屈。旺旺，十几年前我们就已经离婚了，这个事情是不是你早就知道？听见了吗？我们已经离婚了。我不知道，也不想知道你是不是想问我不是跟廖旺去野外了吗？为什么会那么早回来，是吧？是啊，看来李恒基精心设计的并不适合你啊。简单粗暴也得因人而异，你没他那么臭不要脸。这个方法不能说不好，只是因为对象不是你。廖旺拒绝你了？他要是非常坚决的拒绝我，那也就好了。那你一大早在车库等我，是不是想让我给你出点主意？什么在恋爱方面咨询的，给你点建议啊？真不是，昨天你被台长约谈了，是不是我的节目又被特批了？对，是被特别批评了。张副台长说啊，好好说话这个节目已经完全的变味儿了。啊，现在变成了一档猎奇、挖人隐私为主的这么一档节目，还有很多人借着这个平台去炒作自己，演变成一场闹剧，这是绝对不允许的。他说的这好像是爱的魔力吧？对你猜对了，不过也是在提醒我们，之前台里安排的这两档节目是不一样的，可是现在做越做越同志了。
，最新一期《爱的魔力》，赵丽做的也是什么家庭纠纷的一个话题。他这是抢行。也不能这么说吧，爱这个词啊，很广义，既有男女之情，也有亲人之爱啊。那现在的意思就是，必须要整改，是吧？好好说话一定是一档非常清新的民生的栏目，解决老百姓因为沟通不畅而引起的误会，呃，回归到建设和谐社会的主旨上来，重点呢放在社群还有民生的案子上。指示明确，表示赞同。可不单单是指示啊，后面的案子都有了。市里已经给我们台里布置了一个关于社区调解的案子，我让丁宁已经去对接了。那好啊。行，那你也准备一下。吧。龙海小区啊，这么巧？怎么了？有什么不对吗？没事，都闹了那么久了。物业居委会不作为的吗？物业也是解决了很长时间，没办法了。人业主集体要求换物业公司，咱居委会呢也是调解了很长时间。哦，新闻节目还专门报道过呢，都没用。这不越闹越大，然后就闹到咱这儿来了吗？我自己想想吧。这么早找我什么事儿啊？公事，你看看。这个案子我做不了。我们律所和你们电台有规定，是可以推荐其他的律师来做这个节目的。我帮你推荐一个。更专业的律师好吗？是做不了，还是不想做？做不了，也不想做。上次你看到了，我根本控制不好自己的情绪，我不适合做电视节目。我冒昧的猜测一下，是不是你家里？你父母那边出了点什么问题啊？我父母没有问题，家里也没有问题，是我自己的问题。这个案子你找别人吧，我还有事儿，我先走了。我的重要客户山峰素叶，参与优品集团的内部招标文件是怎么泄露出去的？我怎么知道？又不是我泄露出去的。优品集团突然收到了大海塑料制品厂的产品介绍书，同类产品的价格远远低于山峰素叶，让优品集团对我们客户的报价产生严重的质疑。山峰素叶可能会面临招标失败的严重后果，你懂吗？陈律师，这件事我完全不知道，我甚至。都没见过招标文件。哎，我还没说完呢，你哎，干嘛呢？哎，廖律师，没事吧？没事，这这是我老同学。要不要报警？不用报警，没事。真没事吗？真没事，他也不是故意的。你干嘛呢？你怎么会没有见过？我不是给过你一堆资料，那个里面夹着呢吗？文件是我不小心泄露的，跟艾米没关系。那天她不舒服回去，文件就放在桌子上，我拿错了。我想第二天拿回来就好了。剩下的事儿你也知道了，剩下是我和陈律师之间的事儿了。你出去吧。你先出去。
。杨总，既然这个事儿，你承认是你的责任，那我就要跟关主任汇报一下了。如果我的客户因此产生了重大的损失，那这个里面追究其这个责任，就追究我一个人就好了。无论是律所还是关主任，给我什么样的惩罚结果，我都欣然接受。你还有事儿吗？没事，我先走了。赶紧站住！赵旺，你现在怎么这么傲慢？你以为你是谁啊？追究你的责任，你担得起这个责吗？你以为这个事儿就这么容易啊？不行，我得给关主任打电话，我得把这事儿汇报一下，要不然我们这关税律所就完蛋了。你什么意思啊？你们打电话嘛，你打，你现在就打，你就让关主任知道一下，为什么这么重要的客户，这么重要的文件，你交给一个实习律师，在你眼里面完全没有任何能力的实习律师，你让他来做，为什么不是你做呀？你打呀，我。我这是为了培养新人，你懂吗？这也是关主任特别交代的工作。培养新人，你培养什么新人了？我也好，艾米也好，我们当你的实习律师，我们学会了什么？泡各种咖啡，订外卖，还有你各种生活琐事，你还教给我们什么有用的东西了？梁王，你这么说就太没有良心了吧？我如果不培养你，你能有今天吗？你现在翻脸不认账了是吧？从我转正了之后。我帮你打了多少杂，你心里很清楚；我牺牲自己多少时间，你也很清楚。如果你认为在实习期间你交给我打杂、泡咖啡这些对我有恩的话 ，OK， 我还完了。我知道你走到今天很不容易，你觉得你的位置岌岌可危，随时都会有人对你产生威胁。但我想告诉你，律师行业律政家人比比皆是，你打压我一个人，并不提升你自己。我打压你，我有必要打压你吗？亮王，你敢这么说，你胆子也太大了吧！不是我胆子大，是你胆子大。山峰树叶这么重要的案件，你竟然是玩忽职守、不负责任，甩锅给你的下属。如果让客户知道了，他只会唾弃你。从今往后，客户也好，实习律师也好，所有人都会离你远远的。你真行，我必须要跟关主任说，这个律所我没法待，我没法干了。你要想告状，赶紧就告状吧，我随时等着你给我的处置结果我现在就回来。没事儿，这这小钱呢？他不在。呃，哦，我没什么事儿，我就是来看看您。我我马上走。等一下，你比他合适。打电话给这个人，请他到公司来一趟。好的，好的，我马上给他打电话。我之所以请你打这个电话呢，是因为你说话的方式很温柔。他也许不太愿意来，但是你一定要说服他来。好的，您放心，我肯定让他来。太好了。那我出去了。好的。哎，姐，我跟你说个事儿呗，你前夫让我去制衡地产谈一谈。哦，你要是不愿意去，那你就别去。那怎么行呢？我是男人，是男人就要勇敢的面对。你说我连李恒基都不敢面对
，以后我怎么偏事业？李恒基他这个人也没什么坏心，你别害怕啊，该去就去。不是姐，那个，我要是去的话，他不会揍我吧？他要是真揍你啊，你就揍回去。这不行，你说他那么大岁数了，我用这么尊老爱幼，我真把他打了，我也不占理呀、啊。要不然就这样，他打我呢，我就忍一忍啊，让他过过瘾得了。星姐，我先不跟你说了啊，我去了，嗯，拜拜。要出门啊？哦，也不太急，你有事儿啊？你先说事儿。啊、哦，这个案子，你可不可以跟关庆年说一下，让他给我换一个律师过来？就是因为你跟廖旺闹矛盾，所以这个节目合作不下去了。阳光，你应该是一个可以把个人的情感和工作分开的人。这次的原因不在我，在廖旺。那天他在节目现场突然情绪失控，也的确是一个问题。你有没有找出来他为什么情绪失控啊？我现在猜到了一点，如果证实我的想法没错的话，那这个案子继续进行下去，他的情绪只会更加崩溃。如果我们换掉廖旺，你能接受其他的律师吗？既然我们现在这个节目要转型成为一个立足于社群、关注民生的节目，那这个案子。就是最好的契机和转折点，但是之后我们会遇到很多的法律问题，我们必须要有一个法律顾问，而这个法律顾问一定要拥有高度的专业和理性。如果廖旺做不来的话，我坚持换人。你能这么说，我真是太欣慰了。我终于看到你从一个小男孩长大成人了。我怎么觉得你这句话好像有占我便宜的嫌疑呢？你不是要出门吗？哦，对对对，哎呀，一聊都给忘了。你是长大成人了，那边还有两个没长大的孩子呢。你好，我问一下，总裁办公室在哪儿？那边。哎，谢谢啊。李总，李总，你好，楚阳啊。啊、哦、好，你好你好你好什么好？你还敢来我们公司叫板？是吧？不是看我节目，是李总让我来的。李总让我来的。李总让你来的。对，开玩笑，他能让你来？你不信？你打电话，你不信打电话。打电话行，你别跑。你看李总让你来，你开什么玩笑呢？你要让他，你要让他知道你在这儿哈，你等着吧你，别动我啊你。李干什么？李李，哎，就这小子啊，来咱公司被我给逮着了。放手。能不能文明一点？哎哎哎！我啊！好你个屁！不不不！哎，你坐下。您的脸怎么样？酷啊！昨天我一个人打麻将，不是李总，您是不是误会了？我承认，我是喜欢您前妻，但是。他把我给拒绝了。您要是有事，您冲我发，您千万别冲志玲姐。你还敢提，真有种！这什么？支票？你们现在大概都不用这个东西了吧？但是我喜欢，因为它有仪式感。我打听了一下，你跟老许要的。就是五百万
还有呢？还有什么？附加条件啊，好多戏都是这么演的。然后你的台词，我给你五百万，离我老婆远一点。然后我的台词是，李总，你是不是误会了？我跟你前妻那是真爱，不能用金钱来衡量的。你现在还干这种电视剧？李总，说实话，我今天来是准备挨揍的，但是我没想到您用这么 low 的方法，用钱来收买我。我觉得您不是在侮辱我，您是在侮辱志玲姐姐。你给我坐下！你的日子过成这样了，你还有心思看电视剧？你的大学同学跟着你创业，你到现在发不出工资，每个月还在为了房租发愁。房间里头开着几十台电脑，但是不舍得开空调。所有人跟着你加班，到了晚上，你只买得起面包、方便面,面。你都窘迫成这样，还有心思追牛志玲？你要不是有所图，就肯定是不负责任。您真误会了，李总。志玲姐姐已经明确跟我说了，她不可能爱上我，所以您啊。不用拿钱让我离开他。你的脑子真的是进水了，还是进水了，还是进水了？我给你五百万让你离开我老婆，你是真觉得你这小成本值五百万，还是我老婆牛志玲只值五百万？那，那您的意思是？真要投资我啊！你的日子都过成这样了，每个月还在坚持飞香港去跟你港大的导师请教。其实你可以考虑让他正式加盟你的公司。我查过了，他现在一年年收入不到一百万，有了这笔钱，你可以养得起他。你办公室里头设备需要大规模的更新，而且地点也不好，你可以考虑换个地方。还有，为了获得更多、更新的资讯，我建议你定期出差，去拜访你的同行。我在国外有几个可靠的关系，我可以介绍给你。我说的够清楚了。说实话，我现在手头没什么钱，这五百万，本来我是打算给我老婆、给我家人过日子的，我现在交给你，你可得好好用。您怎么忽然对我这么好啊？您是不是还有什么附加条件啊？您放心，我以后再也不见志玲姐姐了。身为你的合伙人呢，我建议你好好工作。我当然不会干涉你的私生活了，而且我还要再给你几个建议。以后你要是再跟牛振林出去吃饭，别去吃牛排了。他不爱切。还有，以后别去那个烧烤店了。他不愿意吃烧烤啊？不，我看着碍眼。你如果能够让牛志玲爱上你，那是你的本事。去吧，你还有很多事情要忙呢，别让我失望。李总，我我不会让您失望的，我会加油的。李总，这小子还真敢收这笔钱呀、啊！不是，你说他要是拿了钱还缠着志玲姐，可怎么办呀、啊？您不发现什么？发现什么？
，李子问我去忙去了。李太太好，李太太好，志玲姐好，站住！你刚才叫我什么呀？志玲姐，啊，有什么问题吗？志恒地产整个大楼的所有人都叫我李太太，你叫我志玲姐，好像不太妥吧？不是不是，我我听小钱这么叫你，我就也跟着叫了，这不是显得亲切点吗？您要是不愿意的话，我以后不叫了。我们志恒地产可是一家非常正规的大公司，我希望你对我的称谓啊，也正规一些。好的，李太太，忙去吧。李太太好。哎，志玲姐，你怎么来了？你跟我说一声，我去去接你。不用不用。楚瑶呢？你把他怎么样了？他刚走。你找他干什么呀？我给了他五百万，现在我是佩德拉的老板。你给他五？李恒基。说你幼稚，你还真是幼稚啊！你有没有脑子，啊？就这么轻而易举给他五百万？难道我在你的心目中就只值五百万？我的天哪！你们到底看的是哪部电视剧？能不能告诉我？我给他五百万就是投资，跟你没关系。投资？现在公司的资金状况你也是知道的啊！这么紧张，你居然就这么轻率的去投资？老许那个老狐狸手上有大把的现金，他都不投。你别拿老许跟我比。老许根本就不知道楚阳在做什么。我是正经研究了贝德拉公司的资料之后，我在决定投资的。你看看，大姐，我得感谢你。要不是因为你，我一时半会儿找不到这么有潜力的公司。你跟我说实话，你的确只是想投资他的项目。仔细想想，以前的城市是用钢筋水泥铸造的，但未来的城市一定是以人工智能、以互联网为基础的。楚阳的项目就是城市的未来，我用五百万去赌一个未来，怎么能说我没脑子呢？而且，如果真的要用钱换回，我不会给他五百万。我会给他整个志恒地震。床还疼吗？你不说我都忘了。怎么？没有影响我的帅气吗？我就多余问。子贤，哎，宋牛总监，人家送你。老板，老板，家里遭贼的得赶紧报警。也不能砸自己家东西啊！我把我们
去死的照片，发给一家欧洲的杂志了。杂志和杂志不一样，有的杂志社水平不高，好的作品他们欣赏不了。他们已经是欧洲顶级的杂志了。他们说，在我的照片里看不出我有什么才华，不适合他们的杂志。这家不行，咱们再换一家。旅行期间，我就已经把一部分照片发给了三家主流的摄影杂志，三家都拒绝了。他们给的理由。你的照片太普通了，像你这样的照片，一抓一大把。既然事情已经公开了，咱们三个肯定不会像过去一样生活了。今天让你回来开个家庭会议，是想讨论一下以后的事情。以后的事情，你们两个人。就不想从头到尾的给我解释一下，为什么我们这个奇葩的家庭过成了这样吗？比这奇葩的在于，其实我们可以明明白白的告诉你，告诉你，父母感情破裂了，离婚了。可是我们没有选择这样做。你应该明白是为什么，爸爸。你这么说是什么意思？难道造成今天这样的局面，是因为我？哎，王王。我们不是这个意思，妈妈，你现在已经不是小孩子了。
，而且又是专业的律师，懂得比我们多。既然选择了公开一切，你就要承担这个结果呀。好，好，那我来听一听。我要承担什么结果？当初我和你妈妈离婚的时候，有个约定：两套房子，一人一套。谁获得了你的抚养权，谁就拿大房子，将来和你生活在一起。当时，当时你外头有人，所以我的抚养权归我妈。后来你回来了，我妈出去了，所以现在我的抚养权要重新审核一下，是吗？王婉，你是我们唯一的孩子，将来肯定是要跟我们其中的一个生活的，不管你选择哪一个。他将跟你一起住大房子。这个房子地段好，价值高，又是学区房，将来对你的孩子都有好处的。妈妈，其实今天叫你回来，就是想让你在爸爸妈妈之间选择一个。你们俩真的是棒极了！我多大了？我是小孩吗？我还要重新去选择父母离婚了，我应该跟谁？哟，奶奶，你怎么跑出来接我呢？这大冷天的。哎呀，怎么又买那么多东西？宝贝儿回来了，还不是你姑姑说的啊？今天你要回来，我在屋里等着着急，我就不出来了。出来不是能早一点见到你？我现在只想守着旺旺，看着他结婚，给他带孩子。你现在是充满了变数。论理儿，你应该搬出这个家。你这话什么意思啊？你守着旺旺过？难道旺旺不是我生的吗？旺旺也是我的孩子。我跟你说了，这几天顾嫂的情况不太好，我可能晚点回来。你答应过我，要在旺旺面前替我周全的。昨天的事儿。你是不是故意的？我为了给你打掩护，家门都不敢出，生怕孩子回来。我还故意什么？我故意？你真以为旺旺相信你跳广场舞去了？你现在变成好人了啊？难道你忘了吗？当年你要死要活跟那个女人在一起的时候，我是怎么帮你的？这一切都是你欠我的。你现在下家都有了。你还要来跟我抢旺旺，抢房子吗？我跟你抢什么房子啊？这房子是旺旺的，咱俩不是说好的吗？还有，当年你没走，你现在后悔了，是吗？我告诉你，这一切都不可能。旺旺，啊，你这是要上哪去？我一直以为。你们是全世界最好的父母，我真是没想到，你们竟然让我看到你们这么丑陋的一面啊！从你昨天把妈妈带回家，你粉色城堡就被你亲手击碎了。爸爸，从小到大你一直教育我
，做人基本的道理，为人的底线。我真没想到，你今天把人生最重要的一刻是人性的丑陋，用这样的方式言传身教给了我。爸爸在最后言传身教你一次，也许从今往后，你打心眼里鄙视你的父母。爱情是浪漫的，婚姻是很复杂的东西。等你有了自己的婚姻，你会尝到其中的酸甜苦辣。去住进的餐厅走一趟，经过新年路口，闻见玫瑰花香，用力抱紧对方是你。